欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。王一博没来到，教练来了，街舞处处都有你的身影，果然是领地。没办法，王一博的大 IP 就是街舞。看到热搜上，王一博没有来，他的教练来了，就知道街舞离不开他。这就是街舞第六季开播后不胜唏嘘。从牌面到赞助，主推一个凄凄惨惨凄凄，冷冷清清，差距一目了然。火锅间没了火锅，赞助商也跟着清汤寡水，甚至录制的地方都是简陋的毛坯房。好了，这一季我们不过度评论，唯有街舞大神们还是带来了不少的惊喜表现。这次王一博虽然没有来，可是不妨碍一点，从开播到如今，他无处不在。无论是节目组还是选手，甚至是热爱街舞的人，都在无意间提及他。这就是街舞制片人直接回应他，还是会回来的。说到底，还是一句话，他出现在街舞是肯定的。对于街舞，王一博从未吝啬过，总决赛确定会回归。不过值得一提的是，这一期街舞迎来了昔日的一位街舞老炮儿，那就是我们的丁教练。王一博热烈中，陈硕的教练，那就是我们黄渤老师。时隔两年后，这次回来，身份变成了教练。都知道这次的亚运会霹雳舞作为比赛项目，同时由他们主演的电影《热烈》，更是为了推广街舞，自然这次回来就是更好的宣传一下。看到他的出现，瞬间好多人留言：“这不是王一博的教练吗？”本人没来。结果教练提前来打样了吗？这次黄老师的出现果然是有点东西，给了街舞一次机会，让我们看到了很多名场面，瞬间把之前的拉胯剧情提升了好几个档次。都知道街舞的精华所在就是 battle， 这次四十八强晋级赛，黄老师的出现就是很懂这一套。不过有意思的是，三位队长的表现。却让人一头雾水。很多的选人有失水准，朴宰范得到肯定，其余队长明显不懂。再加上黄老师的出现，网友看完后都在说：如果王一博在的话，他会秉持街舞的公平公正。好了，不过度评论，街舞需要的就是一种彼此的尊重。看到李帅说：“挑战就是要对强者，这才是尊重。”于完用自己的武技征服了大家，赢得了满堂喝彩。大神 s a l a 杜佳琪等人的表现不负众望。对于热爱街舞的人，无论在各种情况下，如同王一博说的那句话，在世界任何一个地方都可以跳舞。是的，这句话没有错。我们看到惊叹号的教练都来了，王一博怎么可能不会来呢？处处都有他的身影。甚至听说他回来，提前预定的票都瞬间飙升。之前有人说，以前王一博在的时候，录制街舞别的不说，不缺的就是人，票都会飙升到过万。如今录制，节目组还需要自掏腰包请人来充场，这个差距听起来有点搞笑。不说这确实是事实，这就是王一博的顶端实力，街舞这个 IP 的标签。对于王一博而言，其中的价值和意义是推动和贡献度。街舞是王一博的领地，总决赛舞台见。